Γεια σας φίλοι μου. Στην εικόνα βλέπετε ένα τροφοδοτικό τύπου ATX που προέρχεται από ένα παλιό υπολογιστή. Υπάρχουν πάρα πολλά τέτοια τροφοδοτικά που περισσεύουν από αναβαθμίσεις που κατά καιρούς έχουμε κάνει. Αυτά έχουν το ιδίωμα να παρέχουν και μία τάση 12V εκτός από τα 5 και τα 3,3 που κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι με αυτή την τάση το 12V μπορώ να φορτίσω μία μπαταρία 12V. Είμαι βέβαιος ότι αν κάποιος από εσά το έχει επιχειρήσει αυτό, με τα 12V του τροφοδοτικού αυτού να φορτίσει μία μπαταρία 12V, σίγουρα θα έχει απογοητευτεί. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Μία μπαταρία αυτοκινήτου, έχει ονομαστική τάση 12V. Στην πραγματικότητα όμως και σύμφωνα με αυτόν τον πίνακα που σας δείχνω εδώ, βλέπουμε ότι όταν η μπαταρία είναι φορτισμένη στο πλήρε, δηλαδή έχει φτάσει στο 100% εδώ, η τάση της ανέρχεται στα 12,7V. Επομένως, με ένα τροφοδοτικό από υπολογιστή, το οποίο βγάζει 12V, άντε με τα βίας, να βγάλει 12,2, να φτάσει εδώ δηλαδή η τάση, δεν θα μπορεί να τη φορτίσει παραπάνω από το 60%. Και αν βγάζει και πιο κάτω 11,9 που έχω συναντήσει σε πολλά τροφοδοτικά, να έχουν 11,9 και όχι 12, τότε θα είναι στο 40% η φόρτιση. Ας πάρουμε ένα μέσο όρο ότι θα είναι στο 50. Ε, δεν μπορεί το 50 λοιπόν να συγκριθεί με το 100%, σημαίνει ότι η μπαταρία θα είναι συνέχεια μισοάδια. Επομένως, το τροφοδοτικό μας όπως είναι, κρίνεται κατάλληλο. Τι προτείνουμε λοιπόν να γίνει. Σε παλιότερο βίντεο μου, ενδεχομένως, έχετε δει το πώς μετέτρεψα ένα τροφοδοτικό αυτού του τύπου σε τροφοδοτικό των 13,8V 20A. Όμως ε, αυτό είναι κάπως δύσκολο. Χρειάζεται πολλή δουλειά και πολύ βαθιές γνώσεις για να το κάνει κάποιος. Γι' αυτό έχω μία πρόταση να σας κάνω, η οποία δεν χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλες ικανότητες, αλλά βέβαια δεν είναι και πάρα πολύ εύκολη. Ας δούμε λοιπόν τι σας προτείνω. Αφού ανοίξουμε το κουτί, θα πρέπει να εντοπίσουμε με μεγάλη προσοχή τα διάφορα εξαρτήματα του κυκλώματος και πού βρίσκονται αυτά. Εδώ βλέπουμε το μετασχηματιστή τροφοδοσίας, εδώ βλέπουμε το κύκλωμα του δευτερεύοντος. Θα πρέπει λοιπόν να ξέρουμε πού είναι το κύκλωμα του δευτερεύοντος, ούτω ώστε να κάνουμε την παρέμβασή μας. Ένα καλό σημείο βοήθειας είναι αυτή η φύσα. Το κίτρινο καλώδιο που βλέπουμε εδώ είναι τα 12 βολτ. Αυτά τα καλώδια είναι τα 3,3 βολτ. Το χρώμα τους είναι το, πορτο... το πορτοκαλί. Επίσης, αυτό το καλώδιο εδώ είναι 5 βολτ και είναι το red, το κόκκινο. Και φυσικά αυτό είναι το γέλο. Αφού εντοπίσουμε λοιπόν αυτά τα καλώδια, μπορούμε να μπούμε μετά να ακολουθήσουμε τη διαδρομή τους και να φτάσουμε μέσα στο κύκλωμα που θέλουμε να εξετάσουμε. Οπότε έτσι θα έχουμε μια εικόνα που ακριβώς βρίσκεται το σημείο των 12V, το σημείο των 3,3V και το σημείο των 5V. Και τώρα πάμε στο κύκλωμα, να δούμε το κύκλωμά μας. Και αυτό είναι το κύκλωμα που μας ενδιαφέρει. 
Εδώ έχουμε το κύκλωμα του πρωτεύοντος, ένα τραζίστορ ισχύω που δουλεύει σε υψηλή τάση, ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα που οδηγεί αυτό το τραζίστορ, Εδώ είναι ένα ποινίο που κάνει τροφοδοσία, χαμηλή στάσεως. Εδώ είναι το πρωτεύον ποινίο. Και εδώ έχουμε τα τρία ποινία του δευτερεύοντος. Το πρώτο πάνω πάνω είναι το νι 12, το έχω ονομάσει, είναι 12 βολτ. Μετά είναι το 3,3 βολτ δευτερεύον. Και το τρίτο δευτερεύον είναι το 5 βολτ. Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι το εξή. Να κόψουμε εδώ πέρα τη σύνδεση σε αυτό το σημείο και να πάρουμε αυτό το ποινίο, βλέπετε την κουκίδα τη μαύρη εδώ, και να το ενώσουμε με αυτό, αφού πρώτα έχουμε κόψει τη γύρωση από εδώ. Αφαιρούμε τη γύρωση από εδώ και ενώνουμε αυτό το ποινίο με αυτό. Επίσης θα πρέπει να καταργήσουμε αυτή την αντίσταση εδώ, και να αλλάξουμε αυτή την αντίσταση. Να αλλάξουμε τιμή σε αυτήν. Ναι. Με μια νέα τιμή. Και έτσι προκύπτει αυτό που βλέπετε, το διάγραμμα. Εκείνο που είναι σημαντικό είναι αυτό το ποινίο των 3,3 βολτ να συνδεθεί συμφασικά με το, το σημείο του ποινίου των 5 βολτ, των 12 βολτ, συγγνώμη. Γιατί αν συνδεθεί ανάποδα, τότε θα έχουμε 12 βολτ μείον 3,3 Πάμε στα 8,7. Αν όμως συνδεθεί ορθά, θα έχουμε 15,3 βολτ. Όπως βλέπετε. Εδώ θα πρέπει να βάλουμε ένα πυκνοτή 4.700 μικροφαράντ, το βλέπουμε εδώ, στα 25 βολτ, και να καταργήσουμε όλους τους υπόλοιπους που έχει, οι οποίοι είναι 16 βολτ. Δεν χρειάζεται τόσο πολύ. Μπορούμε να τους αφαιρέσουμε και να βάλουμε μόνο έναν 4.700 μικροφαράντ. Επίσης, αυτή η αντίσταση εδώ κάτω θα πρέπει να αυξηθεί με ένα συντελεστή 1,275. Επειδή τόσο θα είναι και η αύξηση της τάσης, της τάσης μας, η τάση μας δηλαδή από τα 12 βολτ Πάει στα 15,3, σημαίνει ότι έχει μια αύξηση 1,275. Το ίδιο πρέπει να είναι και αυτή η αντίσταση. Να αυξηθεί κατά τον ίδιο αριθμό, ούτως ώστε να έχουμε την ίδια συμπεριφορά στο κύκλωμα ελέγχου του από το κάπλερ. Βέβαια, επειδή η μπαταρία μας θέλει μια τάση φόρτισης 14V, για να είναι ικανοποιητική η φόρτισή της. Και εδώ εμείς έχουμε 15,3. Μπορούμε να πάρουμε μία γέφυρα ανορθώσεως, 250V 50A, η οποία είναι μεταλλική, τετράγωνη όπως βλέπετε στο σχήμα. Είναι αυτό εδώ. Και να τη συνδέσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Εδώ που έχει το μάινους, το πλήν, θα βάλουμε την είσοδο της τάσης και εδώ που έχει το συν, που είναι η κάθοδη δηλαδή, θα έχουμε την έξοδο, την έξοδο προς την μπαταρία, προς τη φόρτιση. Και τα δύο σημεία που δέχεται το εναλλασσόμενο, κατά την ανόρθωση, δεν θα χρησιμοποιηθούν. Αλλά με αυτό θα πετύχουμε το εξή. Επειδή αυτές οι δύο διεσωτερικές της γέφυρας έχουν πτώση τάσεως, The diode ίσον περίπου 0,6 έως 0,7 volt. Εδώ θα πετύχουμε το εξή. Να έχουμε περίπου 14 volt καθαρά πάνω στην μπαταρία μας. Άρα δεν θα έχουμε πρόβλημα υπερφόρτωσης της μπαταρίας με τα 15,3. Αυτό είναι το κύκλωμα. Μπορεί κάποιος να πειραματιστεί αν θέλει, αλλά θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι εδώ στο πρωτεύον υπάρχουν θανατηφόρες τάσεις που είναι πολύ επικίνδυνες για τη ζωή. Θα πρέπει να προσέξει πάρα πολύ. Βέβαια δεν θα 
εμπλακεί με modification στο πρωτεύον. Μόνο το δευτερεύον θα πειράξει. Αλλά πάντα πρέπει κάποιο να προσέχει. Να είναι προσεκτικό. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο. Αν δεν έχετε γραφτεί, παρακαλώ γραφτείτε.